की और आपका अच्छी वीडियो स्वागत है और आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है आकांक्षा ने और वीडियो का टाइटल है टाइटल है दी थ्रू गाइड टू इंडियन इंग्लिश वेल देखते हैं भाई की वीडियो में क्या है ये सेकेंड वीडियो है जो हम थरूर सर की देखने जा रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को उसके लगे हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक शेयर को फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो there are these indian words which don't exist in any indian language and don't exist in any other form of the english language like brinjal right. so in the western world it's eggplant right yeah. and in india there is no indian language where it's called brinjal it's called bengan it's called vaidhinya in malayalam begun in bangla yeah. Yeah. but you can't have anyone saying brinjal except in indian english <laughs> you've introduced <laughs> india to many words like rhodomontade and farago and Hippopotamus monster sesquipedalia phobia. Mm. So I'd like you to introduce us to one more of your favorite words. Ah, well, you know, when a kid asked me that at, at, at a gathering in a school in Trivandrum, I told him the word that I would introduce him to was to read, and he'd come across his own words, and I wouldn't have to spoon feed him a word. Um, but there are lots of lots of interesting words. As you know, yesterday I, I, I reminded the nation of a word called snollygoster, which um, is an 1845 American concoction, meaning a shrewd and unprincipled politician. I had uh, produced it when one particular chief minister jumped ship and went and joined the party he'd campaigned against. And when something similar seemed to be happening overnight on on the weekend, I dusted this out and said, "Latest usage today." Um so that's one word which I think uh, at least a lot of people now seem to be familiar with in yes. India. Another word that I've been fond of in the sense that I feel it could be used more often especially in our politics is defenestrate. Defenestrate means literally to throw out of the window but it's meant to be used to simply mean to reject to discard to expel all right. of those things. And I love that word. I've been using it since my college days, and I'm surprised that it's not more widely used. So, defenestrate, defenestrate it, uh, defenestrate the political opportunists from our politics, for example, would be a good thing to do. Are there any other English words that you've invented or would like to coin? <laughs> no, no, I've coined one or two in the Great Indian Novel. Too embarrassing to mention in public. Uh, but they never caught on, so we can but, we can. But drop please on. tell us. No, no, no! I can't. Not on TV. Oh, okay. <laughs> this is going to remain uh, on the net as a permanent indictment. Oh, so it's. And like I coined that. a slightly naughty word in the Great New Novel, which I'll whisper to you, and you can go and look it up later. Okay. But you won't catch me saying it. Okay. <laughs> okay. All right. But then I also coined a term which I wanted to see getting more popular, uh, which is not really a new word particularly, but. Uh, 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 as Minister of State for External Affairs, I suggested in a couple of speeches that India was moving on beyond non-alignment to multi-alignment. When I said it, it kind of fell with a thud, and no one took it seriously, and no one quoted it and got no attention. Now it's come back into vogue, and I was complimenting my friend, the Foreign Minister Jay Shankar, that in one of his speeches he used the term multi-alignment. So ten years after I had tried and failed, it may be coming into circulation. <laughs> right. That's fantastic. That's an exclusive for the English. <laughs> There you are for the English. Not. Thank you so much. Now another subject which is close to your heart is about the British looting India, and loot is one of the words that you have written and spoken about in the past. Could you uh, talk to us about some of the other words that the British have looted from India? Oh God, there are so many. I mean, there must be, without exaggeration, close to a thousand words. In the complete Ox, the big fat Oxford English dictionary that have come from um, Indian languages, but some I wouldn't really count as English words because they're very obviously unchanged Indian words that they put in. Some, however, though very much current in English usage, and many English people don't realize have come from India, to the Indian ear are very obviously Indian, like jungle, bungalow, um, you know, things that that guru. Uh, yoga. <laughs> I mean, many people, uh, oddly enough, in the Western world, don't realize that these words have come from Indian languages. But then there are the really surprising ones, uh, words that don't actually look or sound Indian the way the British pronounce them, uh, which are actually derived from, and then of course mispronounced, um, Indian words. So um, one that I particularly was struck by when I discovered it about 10, 15 years ago was shampoo, because shampoo came from the British saying champo. When they got their servants to wash their hair, so press and knead and rub your hair is champo. Everything was an in, in, imperative, 
and then I'm going for a shampoo became I'm going for a shampoo and that's how shampoo came into being I believe a Bengali by the name of Sheikh Din Muhammad took it to took it and, and he actually set up an entire series spa. of salons or spas yeah. Yeah. where he offered the shampoo exactly right that Sheikh Din Muhammad from Bihar actually <laughs> but Bihar was, was part, part of the of Bengal, Bengal presidency yeah. that's you like to take credit for everything you so. should you yeah. should the other one was um, uh, cash which comes from Tamil I mean I had no idea that cash came from. I mean I I could guess that malagatoni soup was actually malagatani which simply means hot pepper water and that's in Tamil but uh, that cash had come from uh, a Tamil word was a discovery to me. So things like that I think there there, there are quite a few um even Wikipedia has over 100 uh, from various Indian languages and if you go to a more serious sort of philo linguistic study I'm sure you get several hundred right Catamaran is another word. That's again from Tamil. Tamil katta maram. In fact, katta is literally to cut, and maram is wood. Right. So um, that's what a, a catamaran is from. Yes. Uh, and then, of course, if you want to uh, look at kamarband, right. a very elegant English gentleman wearing something around his waist. Yeah. It's actually kamarband. Yeah. You see. <laughs> Just as, by the way, this may surprise you. When you see pictures of these Mexican revolutionaries like Zapata with bandanas around their head, it comes from bandana. By exactly. Yeah. Yeah, yeah, and bangles comes from Bangli in. in yes, yeah, yeah. bangles. I think you could guess, no? Yeah, jungle yeah. bangle. But okay, do you know the word for a type of clothing which is inspired by the neighborhood in of Bombay called Dongri? No, I didn't know that there is a neighborhood called Dongri, and that's the Dungaree, I suppose. The Dungarees yeah. are from Dongri. So there is a, a, a an expression that is no longer really current in English for a big uh, commotion, confusion, racket uh-huh. called a dulali. Dulali. And that comes from Devlali. I, I believe the not to mention the Jalpa, which Jalpa. is the Jodhpur, yeah, of course. Yeah, yeah. Right. And uh, indigo. The word indigo too comes from the Greek word for India or Indian. You've also written about Indianisms like native place. Mm-hmm. So, what are some of your other favorite? Well, there are so many. Uh, some yeah. of them they just f- slip into conversation quite routinely. Um, my favorite for the longest time was prepon because I thought I'd invented it, but um, we, we, you know. Air dash is another Indianism. Uh, then the newspaper reports about police uh, tracking down criminals always refer to history sheeters. That is a criminal with a long record of crimes. It's called a history sheeter. <laughs> Where that comes from is all Indian English. Then there's, um, of course, the expressions. You know, yeah. of which uh, the most famous one is "please adjust," <laughs> or "kindly adjust." Actually, yeah. not "please adjust," "kindly adjust." And uh, that is when a, a fifth person sits on a bench meant for two. Yeah. <laughs> It says kindly adjust. Right. Uh, then there's also uh, uh, the classic, you know, we are like this only. <laughs> so you can come up with a few of those. So uh, after the U.S., India has the second highest number of English speakers, and with our birth rate, I think we're soon going to have. the highest number of english speakers yeah, but the us has an immigration rate so they've already reached i think over 300 million okay. whereas our census severely undercounts us yeah. so we may find it difficult to have bragging rights over the actual numbers right. because for example in in the indian census i'm not considered an english speaker since the census only asks me what's my mother tongue which is right. malayalam so i'm not listed they don't at least the year that i did the census there was no supplementary question saying what other languages do you know So they've underestimated the number. Seriously yeah. underestimated. In fact, I think the official census claim is two percent speak English. Right. Which is a massive undercount. Correct. So I would say the reality is somewhere between ten and twenty percent, with varying degrees of competence and fluency uh, of the Indian population. Now, if we take that number, then you're looking at about two hundred and sixty million, which is still lower than America. So, but I think that with our birth rate, we are going to, you know, exceed. All right, the, good for you and your faith in our birth yeah. rate. So, anyway, which because that brings me to the next question, which I want to ask you: with the growing number of English speakers in India and with our growing influence in the world, do you think that uh, passengers on the London underground wearing cashmere sweaters will ask other passengers to kindly, kindly adjust? adjust? Will uh, New Yorkers ask their meetings to be preponed? <laughs> and will tanned Torontonians? Describe their complexion as Wheatish. Wheatish. Oh, that's a good one. Do you think that these words will find their way into the rest? No, of the world? I, you know, actually, no. I'll tell you what. One of the strengths, as well, of English is the fact that there are so many regional variants. That you know, there's a very distinctive Australian English, which even New Zealanders can tell apart from a New Zealander's English, though we probably can't. Um, and there are real distinctions between the English spoken around London and the English spoken around Yorkshire, uh, let alone Scotland or Ireland. 
Uh, and all these variations have what makes it distinctive and, and therefore Indian English has every right to be as distinctive as Irish English or American English. Um, and it's curious, for example, that in India, at least uh, for the longest time, I've not heard it much since returning to India. But when I left India, people still spoke in furlongs. How far are you? If it's just a couple of furlongs down the road. But no one in England has used furlong for a hundred years. So we had a word in English. Yeah. Then there are these Indian words which don't exist in any Indian language and don't exist in any other form of the English language, like brinjal. Right. So in the Western world, it's eggplant. Right. Yeah. And in India, there is no Indian language where it's called brinjal. It's called bengan, it's called vaidhinya in Malayalam, begun in Bangla. Yeah. Yeah. But you can't have anyone saying brinjal except in Indian English. Right. So where did it come from? I haven't looked it up. But the fact is, it's an Indian English word that only exists in Indian English. No, 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 so, you have to do it. And I think that people who are different words are तो जो के हमारे जैसे लोग हैं उनकी उन वो लोग जो बहुत ज्यादा कम्युनिटी में आपके या फिर आपके सर्कल में बहुत ज्यादा वर्ड्स बोले जाते हैं या जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उनका यूज तो नो डाउट करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होती है बट ये जो अंग्रेजी बोलते हैं ना ये कई और लेवल की अंग्रेजी होती है जो काफी डिफरेंट होती है बट हां मुझे ये चीज इंटरेस्टिंग लगी आज के टॉपिक में कि बहुत सारी चीजें हैं तो अंग्रेजों ने लूटी ही लूटी उसी साथ-साथ अल्फाज भी लूट कर ले गए यार यार अगर मैं बात करूं ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं यहां पर जो जो भी यानी कि बाहर से इनवेडर्स आए हैं वो अपनी जो जो जुबानें लेकर आए हैं वो वो जो यहां की लोकल जुबान के साथ मिक्स होती है रही हैं अभी अभी लास्ट लास्ट इनवेडर की बात करें तो वो जो है अंग्रेज से अभी हम यहां पर बात करें तो मैं अगर देखो ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोगों की आप इंग्लिश सुने ठीक है उनकी जो है ना इंग्लिश जो है ना वहां का जो एक लोकल डायलेक्ट है ना उसके साथ मिक्स अप हुई होती है तो वो उस तरह की थोड़ी बहुत साउंड करती है वैसे मैं एक बात बोलूं जो इंग्लिश मेरे मुताबिक जो इंग्लिश आपकी लोकल डायलेक्ट के साथ बोली जाती ना वो बहुत खूबसूरत लगती है राधा दन के हम थोड़ा सा उसको यू नो बर्गर टाइप बच्चों में क्योंकि मैं एक चीज देखती हूं हमारे यहां पर ये बड़ा एक ना ट्रेंड है थोड़ा वाना भी टाइप के बच्चों में और कि वो बड़ा ना फेक एक्सेंट इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन एक्सेंट और यू नो जबकि आपका खुद का जो डायलेक्ट है उसमें बहुत कम लोग जो है वो बात करते हैं बट ये कि मुझे इंडियन की खूबसूरती ऑन द अदर साइड ये लगती है कि उनका अभी देखो जब हम साउथ वाली साइड पर जाएं तो जब वो मतलब इंग्लिश में बात करते हैं तो वो एक टच आता है जो कि खूबसूरत लगता है फिर अगर हम नॉर्थ साइड पर आते हैं वहां पर थोड़ा और आपको डिफरेंट सुनने को मिलता है तो मुझे लगता है कि जब डायलेक्ट मिक्स हो जाता है ना तो मेरे लिहाज से तो वो खूबसूरत ही होता है अभी जैसे कि हम प्रॉपर एक जुबान की बात करें ना तो हम अगर जैसे अपनी बात करते हैं उर्दू की हमें उर्दू नहीं बोलनी आती अगर हम क्या नाम लेते हैं उर्दू बोलना शुरू हो जाए फिर पता नहीं इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज है कि हम खुद वो बोलते हुए ना लड़खड़ाना शुरू हो जाए वैसे हमारी कॉम का तो डायलेमा ही डिफरेंट है तो मैं हमारी जुबान पर आकर बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और उसके अलावा मैं बात बोलूंगी कि लोगों को बहुत सारे एक वो चीज कहते हैं कि मतलब जैसे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक आ जाता है और उस चक्कर में वो उर्दू और अंग्रेजी का गुलाबी उर्दू हम बना देते हैं ना गुलाबी अंग्रेजी भी बन जाती है बट एक बात और मैं बोलूंगी कि हम लोगों को चीजों के के बारे में ना उतना नॉलेज नहीं होता हम लोग ना सबसे पहले एक मैं बात बोलूं मुझे जो सबसे बुरी लगती है यहां पर English no doubt एक अच्छी language है आपको समझनी भी चाहिए क्योंकि internationally अगर आपको communicate करनी है अपनी बात अपनी चीजें समझानी है तो आपको ये एक tool है जो कि सीखना पड़ेगा but मुझे ऐसे लगता है कि इसको इतनी ज़्यादा hype नहीं दे देनी चाहिए कि आप सिर्फ इसी एक parameter set कर लिया आपने कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो ही आप पढ़े लिखे हैं 
तभी आप में समझ है तभी आप मॉडर्न हैं तभी आपको दूसरे लोगों पर एज है और ये सारी चीजें मैं लोगों में देखती हूँ कि लोग बहुत जल्दी इन बेसिस पर दूसरों को जज करते हैं और अगर आपको कहीं पर इवन के मैं अपनी सोसाइटी में चीजें देखती हूँ कि अगर आपको किसी जगह पर अपनी डोमिनेशन थोड़ी दिखानी है थोड़ा प्रेशराइज करना है तो भाई आप अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दें तो भाई अगला बंदा फ्लैट हो जाएगा भाई ये तो बहुत ही कोई बड़ी दान है या बड़ा दान है मतलब ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और उसके आगे तो हम बोल नहीं सकते तो मुझे लगता है ये कल्चर जो है ना ये गलत है ये मेंटेलिटी गलत है अदरवाइज आपको प्रमोट करना चाहिए इंकरेज करना चाहिए कि चीजें सीखो राधा दिन के आप उतना ज्यादा लोगों को यू नो उस एक हम कहेंगे कि चीज में बंद करके कैद करके रखें हाँ। रिस्ट्रिक्शंस में और प्रेशर <coughs> उनको प्रेशराइज करें कि भाई आप में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो मुझे लगता है कि ये चीजें ना सीखने वाली हैं जो जिंदगी के साथ साथ आपको आती हैं बट ब्रिंजल वाला अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए ये बिल्कुल एक नई मैं कहूंगी कि बात थी कि मुझे आज पता चला है कि इंग्लिश में इसका कहीं पर जिक्र नहीं, नहीं है क्योंकि बचपन में हम लोग भी ब्रिंजल ही पढ़ते आए हैं बड़े होकर वो एग प्लांट हो गया था भाई मेरा तो अभी ब्रिंजल लिया है या बैंगन ही है लेकिन लेकिन नो डाउट एग प्लांट भी जो है वो कहा जाता है इसे यानी कि यहाँ पर हमारे जो है नहीं लोग इतना इस्तेमाल करते लेकिन अगर हम बात करें जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे एग प्लांट ही कहा जाता है इवन के इसका यानी कि आप नेट पे सर्च भी करेंगे ना तो एग प्लांट ही आपको मिलेगा बिल्कुल लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मैं कहूंगी कि वेजिटेबल्स हैं जिसको हम लोग छोटे होते कुछ और पढ़ते होते थे और बड़े होकर ना उसका नाम हम लोगों को भाई पता चला कि कुछ और हो गया जैसे लेडी फिंगर को हाँ, ओकरा हाँ, ओकरा प्लांट कहा जाता है बिल्कुल ओकरा प्लांट बोला जाता है तो ये चीजें हम लोग मतलब बचपन में तो ये पढ़ते आए थे बड़े होकर ऐसे हो गए बट ये चीज अच्छी है कि वक्त के साथ साथ लोगों में को जब पता चला ना तो उन्होंने इस चीज के लिए स्टेप लेना शुरू अच्छा वैसे एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा लेडी फिंगर का नाम लेडी फिंगर क्यों पड़ा अच्छा तो क्या होना चाहिए था मेल फिंगर? नहीं लेडी लेडी फिंगर क्या मतलब वो तो कहेंगे क्या जेंट्स फिंगर होना चाहिए नहीं उसका नाम इतना प्यारा है अगर क्या नाम लेते हैं अपनी भाषा में बात करें भिंडी मुझे तो बहुत प्यारी ठीक है ना इतना इतना अच्छा इतना अच्छा नाम लगता है भिंडी भिंगी का भिंडी इसको बोला जाता है लेकिन ओकाड़ा से भी तो ये जा सकती है वही वही मैं अभी कहने लगा था ओकरा नाम है अगर आके ओकाड़ा कर दिया जाए शहर से ओकरा कर दिया यानी कि ओके और आरे के बीच जो है एक और लगा दिया जाए मौसम हुआ मौसम वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो जो इन्वेडर्स यहाँ पर आए तो जो वो लोकल्स के साथ मिक्स हुए तो बहुत हाँ। सारे वर्ड्स उनसे भी ले लिए वो मिक्स होकर मुझे लगता है कि उनके अपने डायलेक्ट में जो वर्ड बना ना उन्होंने वो अब, अब देखे ना क्या नाम लेते हैं उर्दू की बात करें या जो आजकल हम हिंदी जो थोड़ी बहुत यानी कि कुछ एक तो है ना हिंदी जो बहुत मुश्किल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा जो थोड़ी ईजी है अगर उसकी बात करें ये अरेबिक पर्शियन और हिंदी का मिक्सचर होकर एक बनी हुई है ना तो क्या नाम लेते हैं सारे सारे वर्ड्स बीच में जो है मतलब वो ये सारे इन्वेडर, इन्वेडर की बात कर रहे जिन्होंने इन्वेड जो हाँ उन, उन, वो, हो वो वर्ड्स मिक्स हुए और जो है वो एक नई जुबान बन गई इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने आ गया <laughs> अच्छा एक मैं बात पूछना चाहूंगी कि जब सेंसेस होते हैं उस टाइम पर आई थिंक नहीं वो बोला जाता कि मतलब आप कौन कौन सी लैंग्वेज के बारे में वैसे हमारे यहाँ पे तो नहीं पूछा जाता तो वहां पर भी नहीं पूछा जाता वो यही तो बीच हाँ। में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे वैसा लगता है कि वैसा होना चाहिए क्योंकि मतलब अगर देखा जाए इंडिया में तो इंग्लिश स्पीकिंग काफी ज्यादा लोग हैं बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि आपके लिहाज से क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है बहुत सारे लोग हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो है मतलब वो इंग्लिश समझ सक समझ तो मुझे लगता है बहुत सकते हैं बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कितने परसेंट लोग हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं वैसे जो मैंने जो क्या नाम बताते सुना है उसमें जो है फोर्टी फाइव परसेंट अराउंड जो है ना वो समझ सकते हैं यानी कि अच्छा। उन्हें समझ लग जाती है कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है और अगर अच्छे तरीके से बात करने का पूछा जाए तो वो जो जो है शशि थरूर सर जी ने जो बताई है टेन टू ट्वेंटी परसेंट पुरानी वीडियो हाँ थोड़ी पुरानी लेकिन अभी के टाइम की बात कर रही अभी फिर वो फिर भी वैसे क्या लगता है मौसम कितने परसेंट मौसम को वैसे क्या पता हो मेरा जो पढ़ भी सकते होंगे अच्छे तरीके से बोल भी सकते होंगे और सर शशि थरूर जैसे के, कितने परसेंट लोग होंगे जो इतनी हाई डिक्शनरी की तरह के वर्ड जो है वो यूज करते हैं ये भी जरूर बताया कॉमेंट सेक्शन में और इसी के साथ ही हमें गुड बाय